السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأب متى المسكين يعترف بتحريف 30 نص في الكتاب المقدس قبل أي حاجة عايز أقولك شوية معلومات سريعة عن يوسف اسكندر يوسف هو القمص الدكتور الراهب متى المسكين طرهبا سنة 48 في سنة 54 اختاروا بابا الإسكندرية الأنبا يوساب الثاني بابا الإسكندرية في حينها وكيلا له في مدينة الإسكندرية وكان مرشحا لكرسي الكرازة المرقصية مرتين مرة سنة 57 والمرة الثانية سنة 71 يعني عشان ما طولش عليكم في التعريف اللي انا عايز اقوله ان ده مش مجرد واحد دارس وخلاص لا ده واحد اترشح مرتين يكون بابا الكنيسة الارثوذكسيه زي تودروس كده وقبل ما نبدأ في محتوى الحلقة اتمنى لو مهتم بمحتوى القناة تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد تعالوا نشوف بقى كلامه اللي بيؤكد تحريف 30 نص في الكتاب المقدس وندخل في الموضوع بشكل مباشر النص الاول في انجيل لوقا 955 المفروض ان المسيح بيتكلم كان في تلميذين فالنص بيقول فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من اي روح انتما ده النص في الكتاب المقدس عند المسيحيين عادي جدا لكن تعليق الاب متى المسكين على نص كان صادم حبتين تعالوا نقرا في تفسير الاب متى المسكين لانجيل لوقا صفحه 429 فبيقول اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء ان هذه الايه أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ لأن النص الأقدم لا يحتويها على كل حال هي توافق الموقف والمعنى ومش عارف إيه وبيقول والكلام ينتهي في المخطوطات القديمة عند وانتهرهما يعني ببساطة الأب متى المسكين بيعترف أن جملة وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما تمت إضافتها في الكتاب المقدس وإنها مش موجودة باعتراف كل العلماء بدون استثناء وللعلم في النص اليوناني هتلاقي النص في العدد 55 بيقف عندها ولما التفت انتهرهما بس زي ما قدامنا وده النص اليوناني يوناني عربي ترجمة بين السطور ترجمة بولس الفغالي وغير النص الثاني اللي أكد تحريفه الأب متى المسكين ورد في إنجيل مرقص في أول الإنجيل الأصحاح الأول العدد الثاني بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي إلى آخر النص النص ده المفروض أنه بيقول كما هو مكتوب في الأنبياء والأنبياء المقصود بها هنا قسم في العهد القديم اسمه أصفار الأنبياء موجود في العهد القديم عند اليهود والنص موجود بالفعل في سفر ملاخي وملاخي في الأنبياء الدنيا لحد كده لطيفة وجميلة وآخر حلاوة يعني ناقص شجرتين وكوبايه ليمون لكن المشكلة في كلام متى المسكين قال تعليق في غاية الأهمية بيقول إن في أصل النص النص بيقول كما هو مكتوب في إشعية الله يعني النص بيستشهد بملاخي لكن مكتوب إشعية يعني كده الوحي أخطأ فالناسخ راح قال لك ده كده مشكله في الكتاب المقدس ازاي الوحي يقول كلام غلط لا انا اغير اشعيه دي اشيلها واخليها الانبياء كلمه احسن وكلمه عامه احسن ما حد يشك ولا حاجه تعالوا بقى نقرا تعليق الاب متى المسكين على انجيل مرقص صفحه 120 فبيقول اما تكمله القول كما هو مكتوب في الانبياء فهو تعديل قديم في اصل الايه كما هو مكتوب في اشعيه لان النص ماخوذ ايضا في بداياته من ملاكي والقصه من هذه البدايه والاستشهاد بالانبياء عن صحة خدمة المعمدان إلى آخر النص يعني من الآخر النص بيقول في الأصل اليوناني كما هو مكتوب في إشعية لكن النص مأخوذ من ملاخي فقال لك طب ما كده يبقى الوحي أخطأ خلاص إحنا نغير وللمعلومة أيضا أن النص اليوناني برضو مش بيقول الأنبياء ولكن بيقول إشعية وأدي النص أمامكم يوناني عربي ترجع بين السطور وأدي قدامنا كما كتب في إشعية النبي مش ملاخي وده كده النص الثاني نخش في النص الثالث معروف عند المسيحيين ان المسيح كان ليه تلاميذ والمفروض بحسب نصوص الاناجيل ان المسيح اختار تلاميذ ليه كذا مره مره 12 ومره آه مش بصراحه مش عارف يعني الانجيل مش محدد هم كام بالظبط فمره يقول رقم ومره يقول رقم تعالوا نقرا نص ورد في انجيل لوقا الاصحاح العاشر العدد واحد بيقول وبعد ذلك عين الرب 70 اخرين ايضا وارسلهم اثنين اثنين الى اخر النص، النص بيقول هنا 70 لكن متى المسكين في تفسيره للنص تحديدا في تفسيره الانجيل لوقا صفحه 436 بيقول الاتي وللعجب يحدث هذا الامر نفسه في موضوع ال 70 رسولا اذ وجدت مخطوطات مثل النسخه الفاتيكانيه وبعض النسخ القبطيه والسريانيه تقرر انهم كانوا 72 المخطوطات اللي بتشهد للكتاب المقدس بالصحه اه بتقول عكس الكلام اللي معانا دلوقتي اه يعني ترجمه الفان دايك اللي معانا بتقول كلام بخلاف المخطوطات اه ما علينا وبيكمل فبيقول 70 اخرين بعدها بصفحه 
وتقرا في بعض المخطوطات كالفاتيكانيه وبعض النسخ القبطيه والسريانيه 72 مش 70 زي ما بيقول الكتاب والعلماء يؤكدون حسب معظم المخطوطات انها كانت في الاصل 72 ولكن لسهوله الكتابه والقراءه جعلوها 70 لو ربنا يعني ايه ده يعني يعني بدل ما يقول 72 لا دي تقيلة على لسانة انا خليها 70 يعني ترجمة الفاندايك اللي مؤمن بيها النصارى بتقول 70 لكن العلماء والمخطوطات بتقول ان هم كانوا 72 بس يعني عملناها كده اللي هو عشان الناس تقرا بسهولة يعني حتى النص اليوناني اللي هو الترجمة بين السطور يوناني عربي بيقول 72 زي ما قدام وبكده يبقى خلصنا النص الثالث اللي اعترف بتحريفه الاب متى المسكين وندخل في النص الرابع في انجيل يوحنا 1 28 فبيقول هذا كان في بيتي عبره في عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد اهميه تحريف النص بتظهر في كلام القم استدرس يعقوب مالطي وهو ارثوذكس بالمناسبه فهو بيقول في تفسيره للنص النسخ الاكثر صحه تذكر بيت عبره وليس بيت عنيا لان بيت عنيا ليست عبر الاردن ولا في البريه بل بالقرب من اورشليم طبعا بغض النظر عن صحه كلامه يعني هو اصلا كلامه غلط القم استدرس يعقوب مالطي لكنه بيوضح ان بيت عنيا ليست عبر الاردن ولا في البريه بل بالقرب من اورشليم والسؤال ازاي النص بيقول كده متى المسكين بقى لما علق على النص قال ان ترجمه الفاندايك بتقول بيت عبره لكن معظم المخطوطات واهمها بتقول بيت عنيا تعالوا نقرا في تفسيره لانجيل يوحنا الجزء الاول صفحه 136 فبيقول واضح من الاسم فعلا انها عبر الاردن وكان اسمها بيت عنيا في معظم المخطوطات واهمها ولما هي في معظم المخطوطات واهمها بيت عنيا والمكان ده جغرافيا غلط فكان لازم الناسك او المترجم يغير وده اللي اعترف بيه متى المسكين وللعلم برضو النص اليوناني اللي هو يوناني عربي ترجمه من السطور بيقول بيت عنيا وتعالوا نخش في النص الخامس انجيل متى الاصحاح 25 عدد 13 بيقول فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان الاب متى المسكين قال بكل وضوح ان الجزء اللي بيقول التي ياتي فيها ابن الانسان إضافة من المترجم العربي فين؟ في نص الكتاب المقدس في تفسير الأب متى المسكين لإنجيل متى صفحة 702 بيقول الآتي وفي اليونانية أسقط عبارة التي يأتي فيها ابن الإنسان التي أضافها المترجم إلى العربية المترجم هو اللي ضافه وهو بهذا التكرار الأخير يزيد من التأكيد إلى آخر الكلام وللعلم في النص اليوناني برضو ما فيش فيه التي يأتي فيها ابن الإنسان أنا ما أعرفش يعني الناس دي بتحط عادي كده ما علينا نخش في النص السادس وهو موجود في إنجيل متى الاصحاح السادس العدد واحد النص بيقول احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس متى المسكين بيعلق وبيقول النص بيقول في أقدم المخطوطات اليونانية المحققة بيقول عبادتكم قدام الناس مش صدقاتكم فهو بيقول في تفسير الانجيل متى صفحه 259 ان تصنعوا صدقاتكم هذه العباره جاءت في اقدم المخطوطات اليونانيه المحققه تمارسون عبادتكم اما الصدقه فتاتي بعد ذلك في الايه القادمه النصوص اللي فاتت دي الاب متى المسكين كان بيتكلم فيها نص نص حاجه قطاعي يعني لكن الاقتباسات اللي جايه دي حاجه من العيار الثقيل وهي من اخطر اعترافات اباء الكنيسه الارثوذكسيه بتحريف نصوص في الكتاب المقدس. الاب متى المسكين بيعترف بتحريف 12 نص في الكتاب المقدس جمله واحده. هنفتح مع بعض تفسير انجيل مرقص للاب متى المسكين صفحه 631 فهو بيفسر اخر 12 نص في انجيل مرقص. لكنه في الحقيقة رفض يفسره وقال ان كده ضميره مرتاح لان الباقي ما كتبوش مرقص او ممكن يكون هو سابه كده ومرضيش يكتبه عشان يسيبنا نتأمل يعني وراح قايل باللفظ صفحة 631 زي ما قلت بهذا يرتاح ضميري اذ اكون قد قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا عن القيامة حلو كده بما يتناسب مع الجزء الضائع مع الجزء الضائع متى المسكين اللي كان مرشح يبقى بابا بيقول مع الجزء الضائع من نهاية إنجيل مرقص بل ربما يكون هذا القديس البارع قد قصد أن يترك الحديث عن القيامة غير منتهي كدعوة منه لقارئ إنجيلي أن يمتد بالتأمل الحر يعني ممكن يكون كاتب الإنجيل سابه كده أيوة طب مين كمله يعني لما كاتب الإنجيل وقف عند جملة لأنهن كنا خائفات اللي هي الإصحاح 16 العدد 8 مين بقى كمل 9 10 11 12 لحد 20 الله اعلم وبعد كده بيقول هذا هو راينا في معنى الجزء الناقص من الاصحاح السادس عشر من انجيل القديس مرقس كما يراه قبطي عاش انجيل القديس مرقس واحبه 
بل وعشقه يعني بيعترف بوضوح جدا ان النص ده ما كتبوش مرقص ممكن يكون هو سابه كده وما كتبوش او يكون ضاع الله اعلم ولما نكون احنا ذكرنا ست نصوص وهو هنا قال بتحريف 12 نص يبقى احنا كده بنتكلم في تحريف 18 نص داخل الكتاب المقدس تعال ندخل في اللي بعده وتحديدا في قصه المراه الزانيه وهي باختصار ان اليهود جابوا واحده على كلامهم مسكوها وهي بتزني وقالوا للمسيح ان مثل هذه ترجم بحسب الناموس موسى فماذا تقول انت فيسوع وطى كتب بيصباعه على الارض ودي كانت بالمناسبه يعني المره الوحيده اللي كتب فيها في الاناجيل كلها وراح واقف وقال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرجمها اولا بحجر الله طب ما هي كانت شريعه موسى كانت بتقول انها ترجم واللي كانوا بيرجموها ما كانوش معصومين يعني طب ازاي انت قلت كده فهم مش فبس قال لها ما حدش عمل لك حاجه قالت له لا قال لها طب خلاص امشي وما تعملش كده تاني فاحنا دلوقتي قدامنا خيارين اما ان القصه حقيقيه وحصلت والاباء حذفوها من المخطوطات لمده 400 سنه على الاقل أو إن إحنا نعكس الخيار، يعني هم حذفوها عشان لا تشيع الزنا، أو إن اللي يكون حطها حطها عشان تشيع الزنا. عايز أقول لكم إن القصة دي كده 12 نص اعترف الأب متى المسكين إن الآباء حذفوها من الكتاب المقدس لمدة تتخطى ال 400 سنة، وتعالوا نشوف متى المسكين قال إيه عنها في تفسير الإنجيل يوحنا الجزء الأول صفحة 509 وبيقول: ولقد انقسم الآباء الأوائل ما بين مؤكد للقصة أمثال القديس جيروم وأوسطين وأمبراسيوس وكثير من آباء الكنيسة الغربية على أساس ورود القصة بوضعها في نسخة الفولوجاتا وهي النسخة اللاتينية التي تقول أنها وجدت في كثير من المخطوطات اليونان وبعد كده بيقول ويكشف هؤلاء الأباء اللي هم أساسا مؤيدين للقصة لكن بيبرروا عدم وجود القصة في المخطوطات لمدة خمس قرون فبيقول ويكشف هؤلاء الأباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى وهو خوف الأباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للإلحلال الخلقي مما حدا بهم إلى حسفها من نسخ بعض المخطوطات وده نقله عن أوستين يعني من الآخر كده متى المسكين بيقول إن الأباء حذفوا القصة قصة المرأة الزنا اللي هي 12 نص من الكتاب المقدس من مخطوطات الكتاب المقدس اللي هي تمتد لحوالي 450 سنة تقريبا حذفوها من المخطوطات ليه أصلا ما كانوا شايفين إنها بتشيع الزنا وانا بداية في هذا الموضع ما يهمنيش تأييد متى المسكين للنص اذا كان هو شايفه اصيل ولا مش اصيل انا القضية عندي اعترافه بتحريف النص وعموما يعني في الحلقة انا اللي يهمني ان انا ازعم ان هو بيقول بتحريف نصوص في الكتاب المقدس وده انا اثبته يعني زعم وانا اثبته فدلوقتي احنا بنتكلم في مسألة تحريف النص ده من الاباء واختفاؤه من المخطوطات وده اللي اكده برضو الاب متى المسكين لحد القرن الخامس والظهور لاول مره في المخطوطات هي في مخطوطه اسمها مخطوطه بيزا وبتعود للقرن الخامس هو بقى بيبرر الاختفاء ده بانهم كانوا شايفين انها بتشيع الزنا والسؤال هو الاباء كان بمزاجهم يشيلوا من الكتاب المقدس ويحطوا عادي يعني كده يعني اي نص مش عاجبهم عادي ده بيشيع الزنا خلاص نشيله انت متخيل اللي احنا بنقوله ده انت مدرك ده انت متخيل مثلا قصه موسى والخضر عليهما السلام في القران كانت مختفيه لحد عهد السلاجقه في القرن الخامس الهجري مثلا حاجه كده زي ما نقول ضرب من الخيال ايه تختفي وتظهر بعد 400 سنه وشويه يعني انت بتهزر لكن برضو يعني الحمد لله يعني الحمد لله على السلامه المهم انها رجعت بالسلامه يعني كتاب الهي ينقص منه 12 نص ويرجعوا بعد خمس قرون في القرن الخامس اللي هي مخطوطه بيزا اول ظهور ليها حاجه غريبه جدا تعال ناخد شويه تحابيش بقى في نهايه الحلقه وبصراحه انا كنت عايز اقولها في الاخر عشان انا مش عارف اتعامل مع كلامه ده ازاي يعني مثلا في واحد اسمه يهوذا ده كان من تلاميذ المسيح بحسب الاناجيل باع المسيح وبلغ عنه عشان يرجم القصه باختصار كده ان هو خد فلوس عشان يبلغ عن مكان يسوع فلما خد الفلوس ندم رماها وموت نفسه تفاصيل الموضوع بقى وردت في انجيل متى وسفر اعمال الرسل المفروض ان متى كتبوا متى العشار اللي هو تلميذ المسيح المفروض يعني واعمال الرسل كتبوا لوقا والمفروض ان هو تلميذ رسول بغض النظر يعني عن صحه الكلام ده انما ده اعتقادهم المهم هم بقى شايفين ان متى اوفق من لوقا لان متى كان تلميذ للمسيح بشكل مباشر انا عارف ممكن تستغربوا يعني الطبيعي ده وحي مش محتاج يعني حد يعني يبقى في حد حضر مثلا حد ده وحي بيه لكن متى المسكين قال كلام جميل خالص في الموضوع ده قبل بس ما نقرا كلام متى المسكين تعالوا نقول باختصار كده ايه اللي حصل في انجيل متى وايه اللي حصل في سفر اعمال الرسل في انجيل متى الاصحاح 27 العدد من 3 ل 8 بيقول ان يهوذا ندم ورد لهم الفلوس وانصرف وراح خنق نفسه فرؤساء الكهنه خدوا الفلوس وقالوا ما ينفعش نرجعها الخزنه عشان دي تمن دم تمن واحد بلغ عن واحد والواحد ده خلاص هيموت فاشتروا حقله عشان هو ثمن دم بقى اسمه حقل الدم 
ده في انجيل متى فاعمال الرسل الصحيح الاول الاعداد من 16 ل 19 بيقول النص ان يهوذا اللي اقتنع الحق لعكس متى ان رؤساء كان هم اللي اشتروا وطريقه موته ان هو كان ماشي فسقط على وجهه على شيء حاد فانشق من الوسط فانسكبت احشاءه وعشان هو مات في هذا الحقل بقى اسمه حقل الدم مش زي ما بيقول متى ان اسمه حقل الدم عشان كان بفلوس ثمن القبض على يسوع ده باختصار اللي قاله متى واعمال الرسل متى المسكين يسكت لا قال تعليق انا الى الان بقالي اكتر من حوالي 13 سنه مستغرب تعليقه ده هو بيقول الاتي في تفسير الاعمال الرسل صفحه 144 فبيقول كذلك على القارئ ان يدرك قصور روايه قديس لوقا قصور روايه القديس لوقا اللي هو وحي من الله التي يوضح فيها انه لم يكن معاصرا لها فمثلا ضرب ثلاث امثله فبيقول يهوذا القى الثلاثين من الفضه في الهيكل ومضى فمن الذي اشترى الحق الحقيقة أنهم رؤساء الكهنة يعني قال لك كده أن متى هو الصح اثنين كيف ولماذا سقط على وجهه وانشق من الوسط الحقيقة أنه شنق نفسه صح كلام إنجيل متى ثلاثة لماذا دعي في أورشليم ذلك الحق بحق الدم لأنها أجرة تسليم دم للموت صحح برضو إنجيل متى وراح أي التعليق ركزوا فيه هذه الأسئلة أوضحت أن رواية قديس لوقا لم تكن لشاهد عيان زمني أي معاصر وقد جرت محاولات للتوفيق بين النصين القديس متى والقديس لوقا ولا داعي للدخول في تفاصيل لغوية دقيقة ومتعبة خاصة بأن القصة بجملتها مقرفة ده واحد من علماء المسيحية في العصر الحديث بيقولك أن في قصور في رواية قديس لوقا وده بيؤكد أنه ما كانش شاهد عيان أما الوحي إيه طيب؟ لوقا نفسه كان بيقول في أول إنجيله استتبعت كل شيء من الأول بتدقيق فين بقى التدقيق؟ فلت منه أما فين الوحي يعني مفيش تدقيق مفيش وحي يعني لما واحد كتب وهو بيقول عكس كلام متى العشار اللي هو لوقا بفرض يعني إن هو كاتب إنجيل متى فين الوحي وفين العصمة وعصمة من إيه أساسا؟ والمفروض أنا أتعامل مع كلامه إزاي؟ لكم أن تتخيلوا إن إحنا ذكرنا 30 نص، أجي أنا أتعامل إزاي مع واحد بيقول إن في قصور في رواية قديس لوقا، إنجيل كامل بيشكك فيه، تعالوا كمان نشوف تشكيكه في إنجيل متى بقى نفسه، باختصار كده آباء الكنيسة بالإجماع متفقين إن متى العشار كتب إنجيل أو أقوال باللغة العبرية، وده مفيش فيه خلاف ما بين آباء الكنيسة الأوائل، العلماء المعاصرين وبدون خلاف برضه بيقولوا إن إنجيل متى الحالي يوناني مش مترجم، السؤال متى كتب إنجيل بالعبري واللي معانا يوناني مش مترجم، إيه بقى؟ يعني فين الصلة؟ بح مفيش اي صله متى المسكين ليه تبرير محترم نقراه على طول احسن تفسير الانجيل متى في المقدمه في صفحه 27 فبيقول كل هذه الشهادات اللي هي شهادات الاباء ان متى كتب بالعبري مضافا اليها التقليد الراسخ المسلم للاباء انما توفر يقينا ضد كل محاولات النقد الجزافي في الكتب الحديثه فالمتيقن في الكنيسه منذ البدء ان القديس متى كتب انجيله اولا بالعبري ولكن الأسباب التي حقت بالنسخ الأولى لهذا الإنجيل المكتوب باللغة العبرية فأفقدته متى المسكين بيقول كده مش كلامي فأفقدته رسالته وقانونيته ثم وجوده هي حيازة هراطقة كثيرين لإنجيل قديس متى بالعبرية المحرفة مما جعل الكنيسة تبتعد عنه هذا بجوار أن استخدامه بين اليهود توقف فتوقفت نساخته حتى ضاع الموجود منه طبعا هو يرى ان انجيل متى الحالي مترجم من العبري يعني بخلاف كل العلماء المعاصرين كله العلماء المعاصرين بعد الدراسات الحديثه لا بيقولوا ان متى الحالي يوناني مش مترجم اصلا وما علينا من الكلام ده لكن فين لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون هذا كله والسماء والارض تزولان وكلامي لا يزول ناس بتتلاعب بنص الانجيل الاصلي اللي كتبه متى العشار وما كتبش غيره باعتراف كل الاباء عشان اكون صادق معاكم الكلام ده غالبا مش هتقرا زيه في اي كتاب مسيحي ارثوذكسي محدش عنده القراءه في الارثوذكس ان هو يذكر الكلام ده بالشكل ده عن الكتاب المقدس في الشرق الاوسط كله الكلام ده منتشر جدا جدا في كتب الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم عادي يعني دي دراسات وهم بيقولوا الواقع لان الواقع بيقول كده معلومه اخيره ان ممكن يكون العنوان كان بعيد عن الواقع شويه لان عنوان الحلقه تحريف 30 نص في الكتاب المقدس باعتراف الاب متى المسكين لكن في الحقيقه ان اه اوكي هم موجودين في في الكتاب المقدس لكن ده مش في كل الكتاب المقدس يعني انا ما مسكتش تفسير الاب متى المسكين كله قعدت ادور فيه لا اللي انا بحثت فيه في الاربع اناجيل بس 
فتحريف ال 30 ناس دول في الاربع اناجيل وسفر اعمال الرسل فقط لا غير. انا كده قدمت اللي عندي في المساله دي واتمنى ان انت تبحث ورايا وتتاكد من كل كلمه انا قلتها، لو مش مشترك في القناه اشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.